Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne, bonne fête de la Toussaint à vous tous. Alors moi ce matin je fais une petite pause et c'est ma fille Anna que j'ai envoyée sur le village pour demander à ceux qui sont là quel est leur favori de ce Vendée Globe 2024. Allez on y va, c'est pas mal ce qu'elle a fait, ça les voir. 4, 4. Bonjour à tous et bienvenue sur LSTV. Je suis Anna et aujourd'hui je suis missionnée pour faire un petit reportage sur le village du Vent des Globes. On va aller demander aux gens ce qu'ils pensent du village, ce qu'ils pensent des skippers, quelle est l'ambiance aujourd'hui. On va aller sonder un peu tout ça. Je vous emmène avec moi, j'espère que ça va vous plaire. Euh, Arnaud, parce que c'est le chouchou euh, de mon épouse. <rire> Arnaud, parce que c'est le chouchou de maman. <rire> Moi, je, je suis pour euh, Charlie Dallard. J'étais pour lui il y a 4 ans, il a fini deuxième. Donc euh, bah, je sais qu'il qu peut, qu peut gagner celui-là. Euh, voilà. Alors nous, on est un peu euh, biaisés par rapport à ça. C'est-à-dire que... Euh... On est, euh, donc on, très rapidement, on est les Barges de Dunker, une équipe de basket acrobatique. Et euh, ce soir, euh, comme la semaine dernière, on fait des événements avec Maître Coq. Donc forcément, Yannick est notre préféré. Je suis euh, Sam Davis depuis que je suis toute petite, mais euh, cette année, euh, je suis aussi euh, Violette. Ouais. C'est la plus jeune de partir, euh, donc euh, c'est aussi cool de la suivre. Euh. Euh, J'ai quelqu'un de ma famille qui travaille chez PRB, donc euh, du coup, il euh, y a toujours un petit peu, euh, on restera sur PRB. Ah non, on en a plusieurs, évidemment donc Guirec Soudé, ça c'est notre, notre petit chouchou. Jean Le Cam, bah, c'est le plus vieux, donc euh, il a notre, euh, toute notre euh, admiration. Et puis alors dans les rapides, bah, Alain Roura et Thomas Rouillant. Alors sans, sans hésitation, pour moi ça, ça va être le mental. Il faut vraiment un mental de, de malade finalement pour pouvoir partir plus d'une soixantaine de jours en solitaire euh, avoir que euh, la météo et l'océan comme euh, compagnie ça doit être vraiment vraiment très compliqué donc je pense que c'est euh, mental et vous euh, oui pareil bah, ouais, le, le courage, le courage euh, comme, dit, comme dit Marc euh, partir euh, plus de deux mois en, enfin, sans escale et, euh, et en solitaire c'est vraiment impressionnant donc euh, oui c'est le, le courage quoi. Euh... il faut qu'il ait du moins <rire> être patient bah, je pense qu'il faut avoir quand même confiance en soi pour euh, pouvoir s'imposer euh, et montrer qu'on bah, est là et qu'on est, on est autant capable que les hommes de le faire. Euh, le courage. Le moral, oui. Un grand sens du moral, euh, du coup, pour euh, le, euh, la traversée. Alors non, c'est la troisième fois, il me semble. Voilà, et oh, est on est à fond, on aime trop et c'est hyper bien, bien fait. Alors on est venu en 2016 déjà. Déjà il était tout petit, regarde, il était tout petit. <rire> moi, c'est la première fois que je viens ici. Moi, pour ma part, oui. Et moi, non, je viens à chaque édition euh, depuis que je suis petit. Non, c'est une curiosité. Euh, c'est pas quelque chose que je suis d'habitude, mais là, c'était plus une curiosité, du coup, de profiter de la journée et puis de venir voir euh, au moins une fois. Non, 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 moi, depuis, oh là. Bah, depuis euh, ma naissance, euh, tous les 4 ans, je vais au village. Ah euh, non, du non, tout. Du tout. <rire> Vous êtes venu combien de fois euh... Toutes les éditions. Ouais, moi pas toutes, mais <rire> depuis 2004. Okay. C'est toujours aussi sympa Ouais, c'est toujours aussi sympa et puis c'est cool parce qu'il y a plus de femmes cette année donc euh, ça permet aussi de, de pouvoir en découvrir plus donc c'est cool aussi. Bah, c'est les, les super bateaux qui, qui, qui font le tour du monde, ils sont incroyables, hyper beaux et, et gigantesques. Du coup, on est sur une belle journée donc c'est vachement agréable aujourd'hui. Euh, les pontons. Non, est-ce que j'allais dire Je sais pas. Euh, bah, c'est cool, on peut voir un peu de tout. Là, je vois les sponsors, tout ça. En vrai, c'est sympa tout ce, qui, tout ce qui a été mis en place. Quoi. Ah, j'ai beaucoup aimé euh, le, le stand de Charal. Ouais, il marche bien. Où on a fait. Euh, comment ça s'appelle Les moulinets avec. Euh... Et moi, j'aime beaucoup euh, la bonne ambiance qui règne euh, avec les skippers euh, ici, euh, tous les gens qu'on qu croise. C'est euh, une ambiance très euh, conviviale et c'est sympa de passer un moment ici. C'est tout pour cet épisode de micro-trottoir sur les pontons. Je vous invite, si jamais vous êtes là et que vous me croisez, à venir me voir parce que je me ferai une joie de vous interviewer. Et puis, si jamais on ne s'est pas vu et que vous avez tout de même des favoris, je vous laisse me mettre en commentaire qui est votre favori pour cette édition et puis, quelles qualités, selon vous, sont requises pour les skippers. Je vous dis à très bientôt sur LSTV.